വെൽക്കം ടു ലംബോസ് ഫ്ലാഗ്സ് ഞാൻ ദേവനന്ദ ലംബോസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ട്യൂട്ടറും ലോക പ്രശസ്ത പ്രൊഫോട്ടോ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ കേരള മെൻറ്ററുമായ ശ്രീ വത്സൻ മേലേപ്പാട്ട് സാറിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സാർ വെൽക്കം ടു ലംബോസ് ഫ്ലാഗ്സ് താങ്ക് യു നമസ്കാരം അങ്കൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ തീർച്ചയായും കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒരു സെർട്ടൻ ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിലൊക്കെ പോയി പക്ഷിമൃഗാദികളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി അത് ഫിസിക്കലും അത് വളരെ സ്ട്രെങ്ത്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് അഡ്വർടൈസിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക പ്രോഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോർട്ട്രേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി തന്നെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് പോ പോർട്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജാൻഡ്ര കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇല്ലേ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് വെഡിങ് ഒരു എന്താ പറയുക വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും വന്നത് അതുകൊണ്ട് വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് മാത്രം കാരണം നമ്മുടെ ആദ്യം മുതലുള്ള ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അവർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ശൈലിയും കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രോബബ്ലി വർഷത്തിൽ മേ ബി നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയായിട്ട് ചെയ്യണം മറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സുമായിട്ട് അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ആദ്യം മുതലേ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ളൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു അറിവ് എന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഷ അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മുടെ അറിവ് കൂടുതൽ ഒരു എന്താ പറയുക പറയുക ഒരു ഫിറ്റ്നസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ മേ ബി ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു അധ്യാപനം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ക്ലാസ് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്താറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ലൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റാണത് രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളങ്ങോളായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പേരൊന്നും വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പല്ല അത് നടത്താറുള്ളത് അത് പത്ത് പേരെ വെച്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് പിന്നെ മറ്റു പല ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് സംഘടനകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ക്ലാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ എ കെ പി എം മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ എ കെ പിക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് പല കമ്പനികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അല്ലാത്ത ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പേഴ്സണലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവർക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അറിയാൻ താല്പര്യം അപ്പോൾ അവർ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വരും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വരും അവരുടെ ഒരു ഫ്രീ ടൈമിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവും പല ആശയങ്ങളും നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ടെക്നിക്കലി ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെയാണ് അതിന് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ മോളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അത് ഇന്ന ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ന സോഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ന ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് അവരായിരിക്കുക പക്ഷേ മറ്റൊരാൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡിറക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിറക്ടറോറിയൽ വ്യൂവിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ലൈവ് ഒരിക്കലും കാര്യങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ പറ്റിയുള്ള നല്ല തറ നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആദ്യം നിന്ന് മാറി ഒരു സെർട്ടൺ ടൈം
സത്യത്തിൽ പല രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വർടൈസിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ മോൾഡ് തന്നെ ദേവനന്ദയുടെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എടുക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിലല്ല അതൊരിക്കലും ചെയ്യാം ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എടുക്കുന്ന രീതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് ദേവനന്ദ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നാളെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ചെയ്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡലിങ്ങിനോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു ഡയറക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എത്തുമ്പോൾ ആ ഡയറക്ടർ ഇമേജ് നോക്കി കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സ് മനസ്സിലാവും ഈ കുട്ടിയെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ കഥാപാത്രമായിട്ട് ആ ഡ്രസ്സിലും മറ്റേറിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിന് ഒത്തിരി എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ആവശ്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല ഒന്ന് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഈ കുറച്ച് ഈ ഒരു സെറ്റൻ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഈ കോവിഡ് ഒരു സമയത്ത് പലപ്പോഴും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്നായിട്ട് നമുക്ക് വർക്കിന് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം പല സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വെഡ്ഡിങ്ങിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കല്യാണം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരിലൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് പേർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരെ അവർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ വീട്ടുകാർക്ക് അപ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും ഇത് കണ്ടിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മുന്നേയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വെബിനാറിലൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒത്തിരി എക്യുപ്മെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരുപാട് ലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ഇമേജുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റിൽ നമ്മളൊരു വ്യക്തി മാസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ലൈറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പ്രോബിളി അല്ല എന്താ പറയുക ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിന് ഒരു നല്ല നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് പല റേഞ്ച് ആയിട്ട് പല പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന വളരെ എന്താ പറയുക മൊബിലിറ്റി ഉള്ള വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ത സെൻസ് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു എന്തൊരു സിംഗിൾ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പലതും ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ദേവനന്ദൻ ദേവനന്ദൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്ലസ് അത് മൊത്തം കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കണം പോർട്ട്ഫോളിയോ തന്നെയാണ് ഓരോ തരത്തിലും മറ്റൊരു തലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന് കല്യാണ പെണ്ണിന് ചെറുക്കിനൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കണേ അവരുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചാൽ ശരിക്ക് കാര്യം നടന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോട്ടോ മതിയാവില്ല പലപ്പോഴും കുറേ ഫോട്ടോസ് വയ്ക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക എല്ലാ ഫോട്ടോസും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതായിരിക്കണം നമുക്കതേപ്പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം ദേവനന്ദ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതാണോ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുക്കാൻ ഇതിലാണോ തുടങ്ങുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രസ്സിലാണോ ഇനി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ എന്നാൽ പതുക്കെ ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു ഹായ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദേവനന്ദയുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് കുറച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് സെറ്റൻ ടൈമിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഈ കോവിഡ് കാരണമുള്ള ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വലിയ എക്യുപ്മെൻസ് ഇപ്പോഴും നല്ല ഏത് സമയത്തുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു മൊബിലിറ്റി എപ്പോഴും ഫോട്ടോബൾസ് നോക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഫ്ലാഷ് ഒരു അമ്പർള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അത് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാത്രമല്ല പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യാം
ക്ഷമിക്കണം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബട്ടൺസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു പോക്കുന്നു സാധനം റെഡി ഇത്രയും പരിപാടിയുള്ളൂ ഇതിൽ ഇനി ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലാഷ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ അമ്പ്രല ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം സ്പ്രിങ് ലോഡഡ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏത് ആംഗിളിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് നെറ്റ് വെക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം പ്രോബ്ലി ഇന്ന് നല്ല കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രോഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഏബൺ സീരീസ് ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നോക്ക് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാടുണ്ട് എങ്കിലും ഇതാണ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഇത്രേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇതൊരു കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നുമല്ല സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ വെച്ച് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയിട്ട് വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാ മെറ്റാലിക് എന്താ പറയുക അതിന് മാഗ്നറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയാം ഒരിക്കലും വീഴൊന്നുമില്ല താഴ്ട്ടൊന്നും വീണൊന്നും പോകില്ല ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വളരെ ചെറുതാണ് ഈ ചെറിയ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു ഇപ്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ഇത് വളരെ ചെറിയ സബ്ജക്റ്റായി അല്ല ലൈറ്റ് സോഴ്സായി മറിച്ച് നമ്മളൊരു മാക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഈ വിരലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വലുതായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സോഫ്റ്റ് വെയർ സാധനമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈറ്റും സബ്ജക്റ്റും നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഷ് റിസൾട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് അതായത് ഹാർഷ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഷേഡോവിൻ്റെ എഡ്ജ് വളരെ റിഫൈൻഡ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും അല്ല സോഫ്റ്റ് ഷേഡോ ഒന്നല്ല കേട്ടോ അതിന് ശരിക്കും പറയാം എഡ്ജുകൾ വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും അതൊരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആംഗിൾ ഓഫ് കവറേജ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർത്തിനൊക്കെ വെക്കുന്ന മാതിരി ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ലൈറ്റും സബ്ജക്റ്റും നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു എട്ടോ പത്തോ പേര് നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ തികയില്ല ആ ലൈറ്റ് കവറേജ് തികയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ഹാഷ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മളെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടും കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ആംഗിൾ ഓഫ് കവറേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ജനറലി അതൊരു ഭംഗിയുണ്ട് അതിന് പിന്നെ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഹൈടെക് ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ബെയർ ബൾബ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മാഗ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് വളരെ സണ്ണിന് അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം സൺലൈറ്റാണ് അത്യധികമായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡൂം റിഫ്ലക്ടർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോഡിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ അമ്പർലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പൊതുവേ ഒരു അമ്പർല വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കക്ഷിയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും വെക്കാനും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പ്രോഫോട്ടോയുടെ തന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ നമ്പറാണ് മീഡിയം സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാം സ്പ്രിംഗ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്താ പറയുക ഫൈബർ ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഡൂമും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആണ് ഇതും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആണ് ഇതിന് വരുന്ന ചെറിയൊരു ബൗൺസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് 
പ്രോഫോട്ടോയുടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു അമ്പർലയുണ്ട് നമ്മൾ മോഡൽ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഫോട്ടോ എ വണ്ണാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോഫോട്ടോ എ വൺ എങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യും എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഫോട്ടോയുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് എല്ലാ ലൈറ്റുകൾക്കുള്ളത് വേറെ കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വിലയിരിക്കുന്നു ഓണായി ഇത്രയും പരിപാടി ഇതിലുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വേറെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡിൽ ഒരു സ്ലൈഡിങ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഒന്ന് ടി ടി എൽ ഒന്ന് മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടി ടി എൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പോഷർ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഈ ടി ടി എൽ സ്വിച്ച് ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മാനുവലിൽ എത്രയാണോ ആ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ചാനൽ സെറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നാല് ചാനൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് വേണ്ടത് ജെ ബി സി ഡി ഏത് ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എഗെയിൻ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് പോകും അടുത്തത് വരുന്നത് ചാനലാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മോഡൽ എയർ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ബിൽറ്റിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോഫോട്ടോയുടെ ബാക്കി എല്ലാ ലൈറ്റുകളും വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് വെച്ച് മറ്റൊരു ലൈറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എവണ്ണും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം ഇതിൻ്റെ ട്രിഗറുകളുണ്ട് അതും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഈ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പം ഇതാണ് എ വണ്ണിൻ്റെ ഉള്ള ആകെ ഏറ്റവും സൗക എന്താ പറയുക സൗകര്യപ്രദമായില്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളൊരു ഇമേജ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ കൃത്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എട്ടും പത്തും ഒക്കെ സ്നാപ്പുകൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോഴും ലൈറ്റ് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പ്രോഫോട്ടോയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരൊരു ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ലീവ് യുവർ ലൈറ്റ് മീറ്റർ അറ്റ് ഹോം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിൽ പാറ്റേൺ പെൻഡിംഗ് ആണ് മറ്റു പല നോക്ക് ഓഫ് കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പാറ്റേൺ പെൻഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ടി ടി എൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ജനറലി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓർ അബൗ നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജും അത് കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ആ ബട്ടൺ ഒന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം നടക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൂടുതലും വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിനാണെന്ന സമയത്ത് ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ കല്യാണത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാല് കൊടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതി കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും ആദ്യ സമയത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് ആളുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു എങ്കിൽ പോലും പത്ത് മുപ്പതിലേറെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് എടുക്കും പുറകിൽ നോക്കും മേറ്റ കുറച്ച് ഉണ്ടാവും ലൈറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വീണ്ടും എടുക്കും ഒരു മുപ്പത് പേരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം നമ്മളൊരു തൊണ്ണൂറ് പേര് സ്നാപ്പെങ്കിലും കളയണം അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ലൈഫ് കുറയും നാച്ചുറലി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ഷട്ടർ കൗണ്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സെൻസർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പുറമേ നമ്മൾ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സമയം നമ്മൾ ചിലവഴിക്കേണ്ട കാര്യം വരും എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത്രയും കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ടെക്നിക്കലായിട്ട് ലൈറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു കാരണവശാലും മാറരുത് എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചെട്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫോട്ടോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പം ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ആരാണോ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ക്ലോസ് എടുക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ക്യാമറ ലൈറ്റ് എവിടെയാണോ വെച്ചോ ഓഫ് ക്യാമറയാണ് കൂ
അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം താങ്ക് യു ദേവന്തയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് എടുക്കുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയാം കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ സമയത്ത് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പ്രോ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രിഗർ ട്രിഗറാണ് പലപ്പോഴും പല ട്രിഗറുകളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല കമ്പനികളുടെയും ഇത് പ്രോഫോണ്ടിനെ കണക്റ്റ് എന്ന് പേരിലുള്ള ഒരു ട്രിഗറാണ് വളരെ ചെറുതാണ് വളരെ രസകരമായ ഒരു സാധനമാണ് എൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലെ വേറെ ബട്ടൺസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ലിറ്ററലി ദർ ആർ നോ ബട്ടൺസ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓഫ് ഓട്ടോ മാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നുണ്ട് ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യലാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓട്ടോയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഓട്ടോയിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ റെഡി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മാനിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എല്ലാ സമയത്തും ഓട്ടോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടുതൽ ആവശ്യം വരും അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൂടുതൽ ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോ ഒന്ന് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ക്യാമറയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയുള്ളൂ അതായത് ഇനി ഓട്ടോയിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്തു നോക്കുക ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പച്ച ലൈറ്റ് കാണാം വേറെ ഇത് ബയർ ബൾബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് ലൈറ്റിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ആംഗിള് ഇയാളുടെ ഫേസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ഒന്നുമില്ല വളരെ ഹാർഷ് റിസൾട്ടാണ് വരിക നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് എടുക്കുക നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെ നോക്കണം ഇത് മാനുവലിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഫ്ലാഷ് അവിടെ ഫുള്ളിൽ നിൽക്കേണ്ട എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള എന്താ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പോഷർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ ആപ്രേച്ചർ വന്നിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വെച്ചത് ആൻഡ് ഐ എസ് ഒ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം പൊതുവേ സ്റ്റുഡിയോ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ എപ്പോഴും ഐ എസ് ഒ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇമേജിന് വളരെ ഭംഗിയുണ്ടാവും ആൻഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് വന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജനറലി ഒരു ഫ്ലാഷ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അപ്രേച്ചർ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യാറില്ല ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവസാനം വരെയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വളരെ വളരെ ഓവർ എക്സ്പോഷർ ആണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓവർ എക്സ്പോഷർ ആണ് നാച്ചുറലി നമ്മളതിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പോഷർ എടുത്തു ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തെ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം എക്സ്പോഷർ ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൈം ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പല നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു പില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എക്സ്പോഷർ അപ്പോൾ ആ എക്സ്പോഷർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം ലൈറ്റ് മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് മീറ്റർ ഇല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ലൈറ്റ് മീറ്റർ കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വെഡ്ഡിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കലിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ് കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഫ്ലാഷിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരെ പകുതിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് വെച്ചു അതായത് ഒരു ഹാഫ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി എടുത്തു നോക്കാം ഐ ഡോ എക്സ്പോഷർ റെഡി ആവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എന്തോ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നോക്കി ഒന്ന് കാര്യം ഈ ഇമേജിൽ കാണാനുള്ള ഒന്ന് എക്സ്പോഷർ എന്തോ ലക്ക് കൊണ്ട് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെറിയ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഷേഡോസ് കണ്ടാൽ വരെ ഷേഡോൻ്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജ് ആണ് ആക്ച്വലി സോഫ്റ്റർ എഡ്ജ് എന്നല്ല അത് പറയാം വളരെ
ലൈക്ക് ഇട്ട് പിന്നെ ഇത്ര അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് ഇതായിരിക്കും അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറയും ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് ഒന്നുകൂടി സ്പ്രെഡ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പൊതുവെ കുറച്ച് വേഗത്ത് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്പീഡ് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലാഷിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അമ്പർ ലൈനാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടെ ഒന്ന് നല്ല കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു എനിക്കിവിടെ ലൈറ്റ് വയ്ക്കാനുള്ളൊരു ഇഫക്റ്റീവ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നാണ് ഷൂത്തൂർ അമ്പർ ലൈൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് അപ്പം നാച്ചുറൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇത് വളരെ ബ്രോഡ് ഏരിയ ആയി അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് വളരെ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റർ ലൈറ്റ് കിട്ടും ഇതിൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ മോഡിഫയറും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻബിറ്റീവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോഷറിൽ വലിയ വേരിയേഷൻ വരും കാരണം നേരത്തെ എടുത്ത് അതേ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പോഷർ കുറയുക എന്നുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും മാനുവൽ നേരത്തെ എടുത്തത് ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര വരും എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയാം വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ കുറച്ച് അണ്ടർ എക്സ്പോഷർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്ന് ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത നോക്കട്ടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇല്ല 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 ഒന്നും കൂടി എടുക്കണം ഇത് ടെതർ ചെയ്യണം ടെതർ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും ഇത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ആ സമയത്ത് തന്നെ കാണാം കാരണം വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ വളരെ ഡേ അണ്ടർ എക്സ്പോഷറാണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ ലൈറ്റിന് നമുക്ക് മേ ബി ഒരു വൺ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടു തേർഡ് വൺ തേർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വൺ വൺ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇതിൽ എന്തായാലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഇനി റെഡി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അഞ്ചാറ് സ്നാപ്പ് എടുത്തു മറിച്ച് ഇനി ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പ്രൊഫോട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രിഗറിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ട്രിഗർ കണ്ടു ഇതിൽ ബട്ടൺസ് ഒന്നുമില്ല നേരെ ഓട്ടോയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇത് ഓഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആയി ഇവിടുന്ന് ഓട്ടോയിലേക്ക് മാറ്റും ഓട്ടോയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്രത്തോളം ഏത് തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് വന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ബേജാറാവേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഓട്ടോയിൽ ഇടുന്നു ഒരു സ്നാപ്പ് എടുക്കുന്നു ഈ സ്നാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ റൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമാണ് തോന്നുന്നത് ഓട്ടോയിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബിക്കോസ് അതിനൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യം വരും അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൂടുതൽ എടുക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനുവലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദേവനന്ദയുടെ നല്ല എക്സ്പ്രഷൻ വേണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഫോട്ടോ കിട്ടുന്ന വരെ എനിക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് വേറെ ഫ്ലാഷ് എല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്ര ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സി ഒറ്റ സ്നാപ്പിൽ എൻ്റെ എക്സ്പോഷർ കംപ്ലീറ്റ് കൃത്യമായി മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇനി ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഇയാൾ നിൽക്കുന്ന ഇയാളുടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുള്ള അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ട്രിഗറിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ഓട്ടോ എന്നുള്ളത് നേരെ മാനുവലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു മാനുവലിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലോ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില സമയത്ത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ലൈറ്റ് തോന്നും ബിക്കോസ് ഇത്ര സമയത്ത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ തോന്നാനുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ആണ് പിന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്തതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സെൻസർ ക്യാമറയുടെ സെൻസർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സബ്ജക്റ്റ് വളരെ ഡാർക്കർ സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്
സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോഷർ കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തിൽ എക്സ്പോഷർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൊത്തം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അറിയാം ഈ ബ്ലാക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആൾ നിൽക്കുന്നത് ബ്ലാക്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ വെറും ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാക്സിമം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് സെൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസർ കാണുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് ഡാർക്ക് ആണ് അപ്പം സെൻസർ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിടും ഗ്രേ ലൈ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഗ്രേ ലൈ കൊണ്ടുവരും അവിടെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം അത് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വൺ തേർഡോ ടു തേർഡോ എത്രയാണ് നോക്കുക ടു തേർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടു തേർഡ് വെച്ചു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എനിക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് സ്നാപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള സാധനം ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു റിഫ്ലക്ഷനും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം അതില്ലാതെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ എക്സ്പ്രഷനുള്ള റെഡിയാണ് നമ്മൾ മുളി ഫോർ ചൂട് ഫേസും കൂടി ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുന്നു നല്ല സ്മൈൽ ആവാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ ഇയാളുടെ ഫോട്ടോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അയാളുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ മാത്രമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു വൺ സൈഡ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സാധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു റിഫ്ലക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ